，陛下好身手啊！不知道陛下今天让臣过来有什么事情吗？御医，素闻你剑术极高，朕今天跟你比试一下，也好给这些未来的御前侍卫打个样。<笑>乐意奉陪。来人，取一把剑过来。你喜欢金凤，从我见到她第一眼开始，你们俩定亲了。早在你之前，我再多告诉你一件事情：之前宣郎写给金凤的信都是我代笔写的，所以严格意义上来说，他心里爱的那个宣郎是我。住手！哎，你正经事不做，跑这儿来打架来了？我怎么了？你怎么了？我娘说的果然没错，男人永远都意识不到自己错哪儿了。我救了你，还得给你道歉。<笑>看见了吧，自以为是。现在在皇后心目中，谁是英雄，谁是狗熊，一目了然了。你闭嘴，和你有什么关系啊？你以为想做我的英雄就能做了？我的英雄得我自己做主。还有啊，我的男人只能我自己骂，别人敢骂一句试试。听见了吗？你。你也太自以为是了！你以为你单独行动就很帅吗？你以为你是皇上你就了不起啊？可以不考虑我的感受了？你以为在我危险的时候出来替我挡一下，你就是英雄了？哎，各位，稍安勿躁，你们的意见啊，陛下已经收到了，放心，陛下一定会给你们一个满意的答复，好不好？不好！我们要见陛下，这些西越人。直接闯到了我的店里，把我的古董全给我抢走了。你，你就算好的，他们直接闯到了我的家里了，说是要找人，结果把我的福财给抢走了。我的福财呀，我都已经养了十几年了。这些西苑人说他们在京城可以自由行走，这都是陛下允许的。这可倒好，都自由到我家里来了。他们上完茅厕都不带冲水的。你紧，你紧，别别别别去，别，不能去，不能去，不要去挤。哎哎，兄弟们，兄弟们，都不准动手啊！哎，别瞎说方大人，臣在。京中治安都是你负责，你有什么话说？陛下，西越国的人猖狂的很，仗着陛下对他们格外的恩典，目中无人呐。滋扰百姓，强取豪夺，无恶不作，这都是朕的恩典。府相大人，西越使者。在京事宜也是你负责的，你有什么话说？陛下，稍安勿躁，臣能保证，西越国使者扰民的事儿不会再发生。府相大人，这是想到了应对之法？不用想法子。为何？因为今天早上使者已经走了。你为何放他们走？陛下，忍一时风平浪静的道理，臣不说，你也应该懂的。一点小事，何必要弄到无法收场呢？小事，百姓之事在府相眼中竟是小事。那以府相看来，这件事就这么算了？我怎么看不重要？他们怎么看
猜中。陛下，他们都是野蛮人。苏将军，一句野蛮人就能推卸责任，你这御前侍卫当的倒是容易。百姓们这么闹，到底诉求什么呀？臣就是这么问的呀。可他们根本就不听臣说的，我也不知道他们想干嘛呀。说来说去，就那一句话。什么话呀？他们说，要陛下给他们一个说法。能知道了，你去养伤吧，把你鼻血擦了。这，福相，你有什么想法？哎，这事儿跟臣有什么关系啊？哎，福相，别推卸责任啊。陛下，你这耳朵是不是不太好使啊？刚才苏将军说了，百姓说来说去就一句话。是要陛下给他们一个说法，又不是让臣刘歇给他们一个说法，所以这事儿跟臣没关系。哎呦，你看，臣既然没事了，那臣就先告退了。<笑>小静，你你你这是怎么了？没怎么，你你都流鼻血了。哎呀，小伤，没事。哎呀，一个大男人，你受点伤至于吗？陛下他，陛下，陛下，陛下怎么了？陛下他没有心，我都这样了，他都不理我。哎，陛下。啊，好了好了好了啊。不管我了，怎么办？哎，哎。苏芳，开门！皇上来了。干嘛呢，苏芳？皇上来了，去！我当然看见了。既然看见了，还不让路？哎，是是是，都是奴婢糊涂。嗯，皇后娘娘想问陛下一句：陛下是来道歉的吗？道什么歉？这事过不去了，是不是？让开！哎，皇后娘娘说了。陛下不是来道歉的，香罗店恕不接待。走，我活着。娘娘，嗯，您就不怕陛下真的不来道歉、啊？怕呀。那你还把他关在门外？那有什么关系啊？我怕他不道歉那是我的事儿，他错了就该道歉那是他的事儿。可是，你有什么想问的就问，有什么想说的就说，我又不罚你。娘娘，嗯，您说您跟陛下虽然情投意合，但是陛下呢，他始终还是陛下呀。什么意思啊？我的意思就是，陛下他不管怎么说，他都是一国之君，他是天下之主，他是这天底下身份最尊贵的人，他怎么可能主动去跟人家道歉呢？对不对？我寻思着，他就算是天下之主，他不也还是个人吗？那不跟咱们一样吃饭、睡觉、上茅厕吗？我们都能道歉，他为什么不能？总之呢，错了就是错了，不管是谁，错了就得道歉。吃，好像也有道理。哎，吃一个。哎呀，中午吃多了，全部都进了。娘娘，这衣服看着真凉快。嗯，是吧？我也觉得这衣服最凉快了。如果能天天穿这个就好了。跑什么呀？你不躲我，我怎么会跑？那还不是因为你不见着，要不然堵你干嘛？行吧，堵都堵了，有什么话说吧。行
，那是你让朕说的。说，那些信是怎么回事？什么信啊？就是你和于长牙通的那些信。跟信有什么关系啊？当然有关系了。那些信是于长牙写给你的，那就证明他喜欢你。这说明说明什么？说明你也喜欢他。再说一次。说明你有那么一点。你再说一次。行吧，可能也没有那么喜欢。你好好说。是朕问你，还是你问朕啊？到底怎么回事？你干嘛去？回去写信去，我要把那些信啊写到堆满香罗殿为止。皇兄，皇兄，皇兄，你还在生于长牙的气啊？别别说，难道还是因为心？不不，二殿下，你别哪壶不开提哪壶。我说错了，阿婆，难道朕就不该生气了吗？那个于长牙，觊觎朕的皇后。还敢直接叫出他的名字，金凤，金凤是他能叫的。朕教训一下他，怎么了？朕冒着生命危险，把金凤给救了出来。他连句感激的话都没有。还有最过分的就是，朕就想不明白为什么有这么多的信。哎，皇兄，你先息怒。我觉得你说的非常对，对吧？你是不是也觉得他应该给朕道个歉？那，那倒也不至于呀、啊。那你什么意思？这皇嫂的脾气你又不是不知道，又何必计较呢？谁对谁错有那么重要吗？那这些信呢？这些信就过了。皇兄啊，皇兄，你怎么还不明白呢？